ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്ക് മോട്ടോസ്പീഡ് ഓട്ടോമോട്ടിക് കെയറിൻ്റെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുമേഷ് കാർത്തി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോബിലൈസറിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് ഈ ഇമോബിലൈസർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ ഇമോബിലൈസർ എന്തുതരം സേഫ്റ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇമോബിലൈസർ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ലേ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെത്തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓളം കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്കറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഇമോബിലൈസർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ഇമോബിലൈസർ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈമറി സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കീ ആ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വാഹനത്തിൽ മാത്രമേ മാച്ച് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കീ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ആക്കുകയും വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുകയും വാഹനത്തിൻ്റെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കീ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും വേറൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ കീ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വാഹനം ഓൺ ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നീഷൻ ഓഫ് ആക്കാനോ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാനോ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡോർ തുറക്കാനോ സാധിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രൈമറി സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഒരു സെക്കൻഡറി സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ ഒരു ഇമോബിലൈസർ വാഹനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കീ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഇമോബിലൈസർ യൂണിറ്റ് ഉള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ആ ഒരു കീയിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പോണ്ടർ അഥവാ ഒരു ചിപ്പ് കടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചിപ്പിൻ്റെ കോഡും ഈ ഒരു ഇമോബിലൈസർ യൂണിറ്റിലുമായിട്ട് മാച്ച് ആയാൽ മാത്രമേ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു ആൻറ്റി തീഫ് ഇമോബിലൈസർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു സെക്കൻഡറി സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇമോബിലൈസർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇമോബിലൈസർ യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇമോബിലൈസർ യൂണിറ്റിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ കോയിലാണ് വരുന്നത് ഈ കോയിലും ഈ ഒരു ഇമോബിലൈസർ യൂണിറ്റിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒരു മെമ്മറി യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് വരുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാക്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ഒരു ബോർഡും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് ഇതിനൊരു കോവിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രമാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് തിരിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതൊരു സാധാ കീ ആണ് അതായത് ഇതിലൊരു ട്രാൻസ്പോണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരു കീ ആണ് ഈ ഒരു കീ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൽ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു വാ ഈ ഒരു ഇമോബിലൈസർ പേർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് സാധാ കീ ഇട്ട് നമ്മുടെ വാഹനം ഓൺ ചെയ്ത് ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ വരെ ആകും പക്ഷേ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാണിംഗ് ലൈറ്റ് തെളിയും അതായത് ഇമോബിലൈസർ വാണിംഗ് ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് ഈ ട്രാൻസ്പോണ്ടർ മാച്ച് ആവുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൊരു ട്രാൻസ്പോണ്ടർ ഈ ഒരു കീയിൽ ട്രാൻസ്പോണ്ടർ ഉണ്ട് ഈ കീയിലുള്ള ട്രാൻസ്പോണ്ടറും ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോണ്ടറിലൊരു കോഡ് കാണും ഈ ഒരു കോഡ് നമ്മളെ ഒരു ഇമോബിലൈസറും അതുപോലെ തന്നെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ സി എം ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു കീ ഇട്ട് വാഹനം ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ആക്കിയാലും വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല എന്ന് എന്നൊരു സെക്യൂരിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമോബിലൈസർ ഉള്ള വാഹനം നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ഈ ഒരു ഇമോബിലൈസർ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വേറൊരു കീ ഇട്ട് നമ്മുടെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഇമോബിലൈസർ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വേറൊരു കീ ഇട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക
ഈ ഒരു ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ കീ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമോബിലൈസർ യൂണിറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇ സി എമ്മിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് നിങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും ആ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് സോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇമോബിലൈസർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ വാഹനം ഒരു സെക്കൻഡറി സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും അതായത് ഒരു വാഹനത്തിൽ പ്രൈമറി സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ കീ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഇമോബിലൈസർ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാഹനം ഒരു പരിധിവരെ സേഫ് ആയിരിക്കും ആൻറ്റി തേഫ് ആയിരിക്കും വാഹനം അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും കള്ളന്മാർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാലും കൊണ്ടുപോകുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും നിങ്ങളുടെ വാഹനം മോഷണം നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതാണ് ഈ ഒരു ആൻറ്റി തീഫ് ഇമോബിലൈസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് സമയത്ത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു കീയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കീ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല സോ ഈ ഒരു ഇമോബിലൈസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു വാഹനത്തിനെ മോഷണം വരാതെ ഒരു സെക്കൻഡറി സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം അതായത് വാഹനത്തിൻ്റെ കീ മാത്രം മേച്ചായാൽ പോരാ ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അതായത് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടിലുള്ള ഈ ഒരു കീയും കൂടെ മേച്ചായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നൊരു വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റും കൂടെ ഈ ഒരു ഇമോബിലൈസ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സെക്യൂരിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അതിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓളം എടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ കാ